ഇരുപത്തി മൂന്ന് കല്ലാലിയെ പറയാമല്ലോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ശക്തിയോടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമം ഈ രാത്രികാല വേളയിലും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ സ്തോത്ര ലൂക്കോസിനെ സുശേഷം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മറിയ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ശക്തനായവനെ എനിക്ക് വലിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാവുന്നു സ്തോത്ര ഈ രാത്രിയിലും ശക്തനായവൻ നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് ഹാലലുയ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയവ ചെയ്യും സ്തോത്രം ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്കിൽ പറയും ഹബക്കൂക്ക് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് യഹോവയായ കർത്താവ് എന്റെ ബലമാകുന്നു അവൻ എന്റെ കാൽ പേടമാൻ കാൽ പോലെ ആക്കുന്നു ഉന്നതികൾ മേൽ നടക്കുമാറാക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതമേ സ്തോത്രം മുന്നോട്ട് ഓടുവാൻ തക്കവണ്ണം പേടമാൻ കാൽ പോലെ അവൻ ആക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവത്തിന്റെ പാതപീഠത്തിലായിരിക്കപ്പെടാം വളരെ പ്രതീക്ഷകളോടെ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിൽ നമുക്കായിരിക്കപ്പെടാം പകൽക്കാലം കർത്താവിന്റെ വിലീർദാസൻ പാസ് അനീഷ് എത്തിക്കയ ശക്തിയോടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം ബലം പകർന്നു അനവധി ദൈവിക സന്ദേശം നമ്മോട് അറിയിച്ചു ശക്തമായ ദൈവിക വിടൽ നമ്മുടെ മധ്യേ ദൈവാത്മാവ് പകർന്നു ഈ രാത്രിയും സ്തോത്രം ശക്തമായ ദൈവിക പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ പാതാന്തികയായിരിക്കുക സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയും ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു ദാസനെ ക്ഷണിക്കുന്ന മുൻപാട് ഒരു വാക്കും കൂടെ പറയട്ടെ നാം കർത്താവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അലസരായിട്ട് നാം ആരും ഇരിക്കരുത് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ നിൻ്റെ കൃപ പകരണമേ കർത്താവ് എനിക്കത് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ആ ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടും വാഞ്ചയോട് നാം ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മെ നിറയ്ക്കും സ്തോത്രം വളരെ സമർപ്പണത്തോടെ നമുക്കായിരിക്കപ്പെടാം തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്കാട് കർത്താവിന് വലിയൊരു ദാസനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അമേ പ്രീസലോഡ് ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ സന്ധ്യയിലും കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം നൽകിയ വിലപ്പെട്ട അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തുടർമാനുവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനമായിരിക്കുന്ന ദൈവസഭ കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാർ കുടുംബങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആ ബഹുമാനിയ ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരെയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സന്ധ്യാ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ചുറ്റാകെ ആയിരിക്കുവാനും ദൈവിക ആലോചനകൾ അനുഭവിച്ച് അറിയുവാനും കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം നൽകിയ വിലപ്പെട്ട അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ഈ സന്ധ്യയിൽ നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ തികഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ദൈവസനത്തിലായിരിക്കാം ഈ സന്ധ്യയിലെ ദൈവോചന വിചിന്തനത്തിനായി കൊലോസർ കെഴുത ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു കൊലോസർ കെഴുത ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യനോടും സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യും എടി അറുപത് അറുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പുലോസ് റോമിലെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം തടവിലായത് ആ തടവിലാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് വർഷം അദ്ദേഹം എഫസോ സഭയുടെ ശുശൂക്ഷകനായിരുന്നു താൻ എഫസോ സഭയുടെ ശുശൂക്ഷകനായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ താൻ നിമിത്തം ആത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ച തൻ്റെ നിജപുത്രനായിരുന്നു എപ്പപ്രാസ് ഈ എപ്പപ്രാസ് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ നിയോഗത്താൽ കടന്നു ചെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സ്ഥലമാണ് കൊലോസിയ പട്ടണം കൊലോസിയ പട്ടണത്തിൽ വലിയ ദൈവപ്രവർത്തികൾ സംഭവിച്ചു സഭ ശക്തമായി വളർന്നു ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സഭയുടെ എതിരാളിയായ പിശാശ് അടങ്ങിയിരുന്നില്ല 
ദൈവസഭയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടത്തെ ചരിത്രം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുണ്ടായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോരാട്ടങ്ങൾ ഏത് കാലത്തും സഭ നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് അകത്തു നിന്ന് പ്രോഡ് ഏകദേശം അഞ്ചോളം ദുരുപദേശങ്ങളാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളുമായി ദൈവസഭയെ കടന്ന് ആക്രമിച്ചത് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നോസ്റ്റിസം സറന്തനിസം മനിക്കനിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഞ്ചോളം ദുരുപദേശങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു നോസ്റ്റിസം നോസിസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അറിവെന്ന അറിവ് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുകയും ഇവിടെയുള്ള ദൈവസഭയെ കലക്കുകയും ചെയ്ത വിവരം സഭയുടെ നടത്തിപ്പുകാരനായിരുന്ന എപ്പപ്രാസ് തന്റെ ആത്മീക പിതാവായിരിക്കുന്ന പൗലോസിനെ റോമിലെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്ന് അറിയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണമാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് കേട്ട നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം എന്തോ കേട്ടാലും ദൈവമക്കളുടെ പ്രതികരണം എന്താകണം പ്രാർത്ഥനയാകണം ശകാരത്തിന് പകരം ശകാരിക്കാതെ പ്രതികരണത്തിന് പകരം പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്താതെ നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഏത് അനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിലും മുക്തയ നിൽക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ അറിയുന്ന ദൈവമകൾ ഈ സന്ധ്യയിൽ ആധാരം തുറന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് എത്ര മനോഹരമായ വാക്കുകളല്ലേ ഞങ്ങൾ അത് കേട്ട നാള് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചു ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലമായത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നും യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ആഹ്വാനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ യേശു പറയാണ് സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ആ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിൽ നിൽപ്പാനും പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ സദാ കാലവും ഊണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇന്ന് രാത്രി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സഭ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനിടയായിത്തീരും ചില അനർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ചില അപകടങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ചില മരണങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ചില രോഗങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ചില വെല്ലുവിളികൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ചില കെട്ടുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ചില പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അകത്തു നിന്ന് ഓ എത്ര പേര് രാത്രി നിയോഗത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകട്ടെ രാത്രികളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം വേർതിരിക്കട്ടെ ചിലത് ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിൽ നിൽപ്പാൻ പ്രാപ്തരാകേണ്ടത് സ്തോത്രം അധികത്ത് മടന്നമണിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളരെ പ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് താവ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവകൃപയിൽ അവസാനത്തോളം നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ കൃപ നൽകണമേ ആ ഒട്ടുവാലിൻ്റെ വണ്ണം കൂട്ടണേ കോഴിക്കൂടിൻ്റെ പണി നടത്തണേ കോഴിമുട്ടയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടണേ കോഴിമുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഒരുണ്ണിയുണ്ട് കർത്താവെ അത് പോരാ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉണ്ണു ഉണ്ണിയൂടെ ഉണ്ടാക്കി തരണേ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോരും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവി കൈവിടപ്പെട്ട് പോകരുത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഞാൻ പതിനേഴ് പതിനഞ്ച് പറയുക ഇവരെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നല്ല ഇവർ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ ആകെ 
പൊറപ്പെടാതവണ്ണം ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്ന അത്രേ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് പതിമൂന്ന് പറയുകയാ ഇവരുടെ സന്തോഷം ആ പൂർണ്ണമാകേണ്ടതിന് അപ്പോൾ ഈ രാത്രിയിൽ എത്ര പേര് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ചില പ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടണമോ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സഭ തയ്യാറാകണം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ ശക്തമാകണം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയങ്ങൾ ദൈവജനം വളരെ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്കുണ്ടാകണം എന്തായാലും എനിക്കിന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുവാനുള്ളത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ചിലത് ഒഴിഞ്ഞു പോകും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ചിലത് അകപ്പടത്തില്ല ഞാൻ ഇന്നെന്ന പോലെ ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് മടന്ന മണ്ണിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇതുപോലൊരു വാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒൻപത് മണി വരെയുള്ള സമയത്തെ പൊതുയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കുറെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടിരുന്നു ഏകദേശം രാത്രി മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കരയുവാൻ ദൈവസന്നതി നിലവിളിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു നിയോഗം നൽകി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ പ്രഭാതത്തിൽ അന്നത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ എൻ്റെ പപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുമിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ട് പാസർ റജി നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന റാന്നിയിലുള്ള ഒരു ദൈവദാസൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ആ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ദൈവദാസൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈക്കിൻ്റെ പുറകിലിരിക്കുക അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആ വീടിൻ്റെ വാതുക്കൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാ ഈ ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്താൽ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ പറയുകയാണ് ആ സ്ത്രീയോട് പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ പലയാവർത്തി നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചു നിന്റെ സാരിയുടെ അകത്ത് ഇപ്പോഴും ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം എടുക്ക് കിളഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാ ആ രാത്രിയിൽ ആ സഹോദരി ഏകദേശം പതിനഞ്ചിലധികം തവണ കഴുത്തിൽ കയറിട്ടു ഓരോ പ്രാവശ്യവും ചാടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വലിയ ചിന്ത അവളെ ഭരിക്കുന്നു രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞെങ്ങനെ എന്നെ കാണുമെന്നുള്ള ചിന്ത അവളെ ഭരിക്കുന്നു ഈ ചിന്ത പിന്നെയും പിന്നെയും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ദുരാത്മാവ് പിന്നെയും പിന്നെയും അവളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യത്തിലധികം അവർ പറഞ്ഞത് കഴുത്തിൽ കയറിയിട്ടു ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയോടടുത്ത സമയം അർദ്ധരാത്രിയിൽ മൂന്ന് മണിയോടടുത്ത സമയം അവരെ ബോധം കെട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി രാവിലെ ഉണർന്നു ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഓർക്കണം ആ രാത്രിയിൽ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ ഈ ദേശത്താരും ആത്മഹത്യയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകരുത് എനിക്ക് ഉറപ്പാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സാധയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുടുംബങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തലമുറകൾ അകപ്പെടത്തില്ല കുടുംബചിത്രങ്ങളിൽ അകപ്പെടത്തില്ല കൈവാസികളിൽ അകപ്പെടത്തില്ല ദുർമരണങ്ങളിൽ അകപ്പെടത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ മുമ്പിൽ ചിലത് ഒഴിഞ്ഞു പോകും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ അകപ്പെടുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല അപ്പൊ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം നൽകിയ നിയോഗമാണ് കൊലോസിയ ലേഖനം ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രമേയമാണ് ലക്ഷ്യമാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏതു മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധ നിമിത്തം ഭൂമിയിൽ തികഞ്ഞവരായി തീരുക തികവ് എന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്റെ ക്ലീൻ ശൈവോ വെള്ള ഷർട്ടോ കുമ്മനാട്ടെ യോഗത്തിലെ നമ്മുടെ പങ്കെടുപ്പലോ പി എം ജിയുടെ ജനറൽ കൺവെൻഷനിൽ നാം കടന്നു ചെല്ലുന്നതൊന്നും അല്ല തികവ് തികവെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് 
ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുക ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യം ആ മുമ്പേ ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആ കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തേണ്ടതിന് മുമ്പിലത്തെ നമ്മുടെയൊക്കെ നടപ്പ് മുമ്പിൽ എന്നൊക്കെ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞാലും നമ്മളെല്ലാം പണ്ട് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരുപോലായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെയൊക്കെ പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് ആ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് അമ്മച്ചി ചട്ടയും മുണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പച്ചൻ മുണ്ടും ജുവായിട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വലിയ വലിയ പൊന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് മുണ്ടുണ്ട് ജുവായ്ക്ക് പോരാൻ തോർത്തായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വലിയപ്പൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടിട്ടുള്ളത് മുണ്ടില്ല തോർത്തും മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വലിയപ്പൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ഏകദേശം നിങ്ങളുടെയും വലിയ വലിയപ്പൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പണ്ട് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരുപോലായിരുന്നു ആ എന്നാക്കെ പാരമ്പര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും പണ്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരുപോലായിരുന്നു അങ്ങനെ കിടന്ന നമ്മളെ ആ കർത്താവ് തൻ്റെ ചോര കൊണ്ട് വീണ്ടെടുത്തു ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ ലക്ഷ്യം അവന്റെ മുമ്പിൽ ജിജി അലക്സാണ്ടർ സാറിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലല്ല ജെയിൻ പാസ്റ്റർ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലല്ല ജോമോം പാസ്റ്റർ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലല്ല റാന്നി എന്ന് വന്ന അനീഷ് തോമസ് പാസ്റ്ററെയും കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലല്ല അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇൻ ഹിസ് സൈറ്റ് ആരൊക്കെ നമ്മളെ വിധിച്ചാലും ആരൊക്കെ നമ്മളെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചാലും ആരൊക്കെ നമുക്ക് പറദീസ അനുവദിച്ചാലും ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിധിക്കപ്പെടുവന്ന് യോസഫിനെ വിധിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല യോസഫിന്റെ അങ്കി ചോരെ മുക്കി അല്ലെ ആ സ്തോത്രം എന്നിട്ട് സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു സ്വന്തം അപ്പനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ യൂതായുടെ ലേഖനം വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ഞാൻ ജഡത്താൽ കറപിടിച്ച അങ്കി പോലും പകച്ചുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് ഭയത്തോടെ കരുണ കാണിപ്പി വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏഴ് കൽപ്പനകൾ എഴുതുന്ന ശ്വാസത്തിന്റെ സപ്ത കൽപ്പനകൾ എഴുതുന്ന യൂതായുടെ ലേഖനം പറയുകയാണ് ചിലർക്ക് കരുണ കാണിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചിലരെ നീതികരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചിലരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമ്മെ കുറിച്ച് ലോകം പറഞ്ഞെന്ന് വരാ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വരാ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ രക്തബന്ധങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ മുമ്പിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ അങ്കി ഒറ്റപ്പെട്ടെന്ന് വരാ ഒറ്റപ്പെടുത്തി എന്ന് വരാ പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നാം എത്തപ്പെട്ടെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും നിനക്ക് പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തടത്ത് നിനക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തടത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോ ഈ ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷ എന്നെ വളരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സുവിശേഷ സുവിശേഷകന്മാരിൽ എഴുത്തുകാരിൽ വിജാതീയനായ ഒരു സുവിശേഷ എഴുത്തുകാരനാണ് ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് അവിടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പല വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശമരിയാക്കാരോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ വിജാതീയരോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹം തിരസ്കരിച്ച ആളുകൾ കുഷ്ഠരോഗികൾ കുരുടന്മാർ വിധവമാർ അനാഥർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ തീരുന്നില്ല ദരിദ്രന്മാരോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ആക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ലാസറിന്റെയും ധനവാന്റെയും കഥ ആ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ദൈവദാസനിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ലാസറിന്റെയും ധനവാന്റെയും കഥ ആ സംഭവ ചരിത്രം എഴുതി വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ദൈവദാസൻ വിവരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവാനിടയായി തരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ഒരവസരം ലാസറിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല സ്തോത്രം ജീവിതത്തിലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചതിന് ശേഷവും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ധനവാന്റെ മേശയെങ്കിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പനുറുക്കുകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഓർത്തത് ധനവാന്റെ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ താഴെയാ ലാസർ താമസിക്കുന്നതെന്നാ 
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ച് വെച്ച് തുടച്ചിടുമ്പോൾ അത് പുള്ളിക്ക് അല്ല പിന്നെ മനസ്സിലായത് ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കുബ്ബൂസ് നമ്മൾ കൈ മുഖമൊക്കെ തുടയ്ക്കാൻ ആഹാരം കഴിച്ച് കൈ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമില്ലേ ടിഷ്യു അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധനം കുബ്ബൂസ് പോലുള്ള ഒരു സാധനം അങ്ങനെ മുഖം തുടച്ചേച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു ലാസർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പം നുറുക്കുകൾ സ്തോത്രം എന്തായാലും ഒരു കാര്യം സത്യ ജീവിതത്തിലും അവൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചതിന് ശേഷവും അവൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം സ്വാധീനമുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നു പണമുള്ളവർ സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നു സ്വാധീനമുള്ളവർ സഭയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു പലരും സംസാരിക്കുന്നു ഭക്തന്മാർ മൗനമായിരിക്കുന്നു പ്രൈസലോർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും മരിച്ചതിന് ശേഷവും ഒക്കെ ധനവാൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗതി മാറുന്നു ലാസറിനു വേണ്ടി ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ആത്മാവിൽ ഞാനൊരു ദൂത് പറയാം നിനക്ക് വേണ്ടി ആരും സംസാരിക്കാനില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ചേർന്നത് ആ എന്തോ ആരോടൊക്കെയോ ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായി ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുക ഈ ശബ്ദപരിധിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളോട് ദൈവാത്മാവ് അവർക്ക് പറയുക മനുഷ്യൻ നിന്നെ വിധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിന്നെ വിധിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെ ആകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ നാം നിൽക്കേണ്ടവരാ ഞാനിവിടെ അത്രമാത്രം ഓടി നടന്ന് പ്രസംഗിച്ചാലും ഞാനിവിടെ അത്രമാത്രം ആളുകളെ വളരെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കത്തക്ക നിലയിൽ പ്രസംഗിച്ചാലും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നാം വെളിപ്പെടണം എങ്ങനെ വെളിപ്പെടണം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിൽക്കേണ്ടതിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുക പി എം ജിയുടെ ജനറൽ കൺവെൻഷനിൽ വെള്ളച്ചട്ടിട്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിൽക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ വിശുദ്ധരാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോകമാണോ ഈ ലോകം നിഷ്കളങ്കനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണോ ഈ ലോകം ഏ കുറ്റം വിധിക്കാത്ത ഒരു ലോകമാണോ ഈ ലോകം പറ സോദരൻ ഇന്ന് രാത്രിയൊക്കെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണ് കാര്യം വാസപ്രാർത്ഥനയുടെ പതിനാലാമത്തെ രാത്രിയാണ് ഏഴ് ദിവസം കൂടി ആവേശം തുടരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാര്യം ഇരുപത്തൊന്ന് തീരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആന്നോ ഏഴ് ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്ത് വാസപ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞേച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടത് നാലയാഞ്ചറയിലോട്ടും പാളയത്തോട്ടും പിന്നെന്താ തിരുവനന്തപുരത്തോട്ടും ഒക്കെയാ വിശുദ്ധരാകാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണോ ഈ ലോകം പറ ഈ ലോകം എങ്ങനത്തെ ലോകമാ ലോകത്തിന് ഭൂമിക്ക് നാല് ദിക്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ലോകത്തിന് നാല് സ്വഭാവമുണ്ടെന്നാണ് കൊലോസ്യ ലേഖനം പറയുന്നത് വായിക്കാവോ രണ്ടാം അധ്യായം മുഴുവൻ പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ നാലുവിധ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം രണ്ടിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം മൂന്നാമത്തെ സ്വഭാവം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നാലാമത്തെ സ്വഭാവം രണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ലോകത്തിൻ്റെ ചതുർവിധ സ്വഭാവം ആ അപ്പൊ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ചതി കിഴക്കേ സൈഡ് എടുത്താൽ ലോകം എന്നാ ചെയ്യും ചതിക്കും ചതിക്കുന്ന ലോകം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന കരണ്ട് പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എൺപതുകളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നത് എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് എൺപത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി രണ്ടിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് 
ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അവർ പെന്തിക്കോസുകാരാ അവരാരെയും ചതിക്കത്തില്ല അവർ പെന്തിക്കോസുകാരാ അവർ കള്ളം പറയത്തില്ല സ്തോത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ആ വലിയ ഉണർവ് സംഭവിച്ചത് ഉണർവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും എല്ലാം സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി വന്നു അന്നേരം അതിനുശേഷം സംഭവിച്ച ഒരു അപകടമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് കേൾക്കുന്നു അവർ പെന്തിക്കോസുകാരാ സൂക്ഷിച്ചേ ഇടപെടാവൂ എപ്പോഴാ ചതിക്കുന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സ്വത്ര പെന്തിക്കോസുകാരൊക്കെയാ പക്ഷെ കള്ളമേ എന്തു ചെയ്യത്തുള്ളൂ റാന്നി ചന്തയിൽ കപ്പക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു പെന്തിക്കോസുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് കപ്പം മേടിക്കുന്നവരാരും തൂക്കി മേടിക്കാറില്ല ആവശ്യമില്ല ഒരു കിലോ തൂക്കിയാൽ ഒന്നും നൂറ് കിലും നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ ചതിച്ചച്ച് വന്നിരിക്കുമ്പോഴും ആലോചന പറയുന്ന എന്താ അതൊരു വിശാലമാവും കാനഡായി പോവും പിള്ളേരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസാക്ഷിയെ ചതിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീകത ഒരിക്കലും നമുക്കുണ്ടാകരുത് മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീകത നാം ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് സ്തോത്ര ആരൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസാക്ഷി സ്നാനമോ ജഡത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് കളയാനുള്ളതല്ല നല്ല മനസാക്ഷിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ അത്ര സ്തോത്ര കോൺഷ്യൻസ് എബിലിറ്റി ടു ജഡ്ജ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സിവിൾ മനസാക്ഷി അതൊരു കഴിവാ സ്തോത്ര എന്തിനുള്ള കഴിവ എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി ലൈറ്റ് ആൻഡ് കോൺഷ്യൻസ് അത് തെളിഞ്ഞ മനസാക്ഷിയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ മനസാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്തതൊന്നും ചെയ്യരുത് ചതിക്കുന്ന ലോകം ഇനി എട്ടാം വാക്യം വായിച്ച് കിഴക്കേ സൈഡ് ചതിയാണെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറേ സൈഡ് എന്തോ വന്നു നോക്കിക്ക് ആ ലോകം കവർച്ച ചെയ്യുന്ന ലോകമാ റസലേമിൽ നിന്ന് എരികോവിലോട്ട് പോയ മനുഷ്യനെ കള്ളന്മാർ കവർന്നെടുത്തു അവൻ്റെ വസ്ത്രം അവൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി സ്തോത്രം കവർച്ച ചെയ്യുന്ന ലോകം എടുത്ത സമയത്ത് കൈപ്പൊട്ടൂരി ഞാനൊരു യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം ഒരറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരു അച്ഛാനും തൊട്ടടുത്ത് ഒരു അറുപത് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ആൻറ്റിയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും ഇല്ല മേലാഴികൾ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെന്നാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അത് അച്ഛാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആകപ്പാടെ പ്രശ്നം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതന്നെ മോനെ എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ പോലും അനത്തി തരത്തില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതന്നെ അത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പം മുതൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മുമ്പില്ല ആറാ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അറുപത്തിരണ്ടുകാരിയുടെ കാര്യം അറുപത്തിരണ്ടുകാരിയുടെ അവസ്ഥ അതാണെങ്കിൽ പിന്നെ പതിനെട്ടുകാരൻ്റെ കാര്യം പറയണോ കവർച്ച ചെയ്യുന്നല്ലോ നമ്മുടെ തലമുറകളെ കവർച്ച ചെയ്യും ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ പല കുഞ്ഞുങ്ങളോടും അടുത്തിടപഴകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് അവർ അവർ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ യുവജനങ്ങളുമായിട്ട് ഒത്തിരി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു അവരൊക്കെ ബൈബിള് തുറന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി കാലങ്ങളായി പക്ഷേ വാട്സപ്പ് തുറക്കാതെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തിന് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും കുറ്റം പറയുന്നു ആൻറ്റിക്ക് സീരിയല് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ ആ വാട്സപ്പ് കണ്ട എന്നെ ശാന്തതയാന്ന് നോക്കിയ മുട്ടസൂചി വീണാൽ പോലും കേൾക്കാം ലോകം നിങ്ങളെ കവർച്ച ചെയ്യരുത് എന്നെ ലോകം കവർച്ച ചെയ്യരുത് നമ്മളെ ലോകം കവർന്നുകൊണ്ട് പോകരുത് സ്തോത്രം ചതിക്കുന്ന ലോകം കവരുന്ന ലോകം ഇനിയും പതിനാറാം വാക്യം പതിനാറാം വാക്യം ആ 
അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ സമ്മതിച്ചോ പെരുന്നാള് വാവ് ശപത്ത് എന്നീ കാര്യത്തിലോ ആരും നിങ്ങളെ വിധിക്കരുത് ചതി ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് കവർച്ച ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് വിധിയും ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ചിലരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൃപ തന്നെ വിധിക്കാനുള്ള കൃപയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ നടക്കുന്ന പ്രസംഗം ആരോടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇതിന്നാരോടാണ് 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 വിധിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ വിളമ്പി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇതിന്നാർക്കുള്ളതാണ് പിന്നൊരു ഗുണമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മളോടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അറിയത്തില്ല ആര് വിധിച്ചില്ലെങ്കിലും ആര് നിങ്ങളെ വിധിക്കും പിശാശ നിങ്ങളെ വിധിക്കും സ്തോത്രം പണ്ടൊരിക്കൽ ഷാരോൺ സമൂഹത്തിൻ്റെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന കോശിച്ചായൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് മണക്കാലായിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക മോനെ എന്തേലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ ദൈവം ക്ഷമിക്കും ദൈവം ക്ഷമിച്ചാലും പെന്തിക്കോസുകാരും മറക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യരുത് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നാം വിധിക്കപ്പെടരുത് നമ്മുടെ ശുശ്രൂക്ഷയിൽ നാം വിധിക്കപ്പെടരുത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യരുത് വിധിക്കപ്പെടരുത് ഏത് കാര്യത്തിലൊക്കെ പെരുന്നാൾ വാവ് ശാപത്ത് മനുഷ്യനാരും വിധിച്ചില്ലെങ്കിലും ആര് വിധിക്കും പിശാശു വിധിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് വിധിക്കപ്പെടരുത് സ്തോത്രം ഈ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഈ പാളയം സഭയിലെ ഉവാസ പ്രാർത്ഥന വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കളഞ്ഞേച്ച് ഓണത്തിന് കിട്ടുന്ന സബ്സിഡി പഞ്ചാരം മേടിക്കാനായിട്ട് സപ്ലൈക്കടെ പോയി മുമ്പിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കാറില്ലേ അതും മേടിച്ച് ചായ മനത്തിൽ കുടിച്ച് വെച്ച് ഞായറാഴ്ച യോത്തിന് വരുമ്പം പിശാശ് പറയും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവർക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓണപ്പഞ്ചാരം മേടിച്ചതാണോ വിഷയം സപ്ലൈക്കടെ മുമ്പിൽ ക്യൂ നിന്നതാണോ വിഷയം സബ്സിഡി പഞ്ചാര കിട്ടിയതാണോ വിഷയം ഒന്നുമല്ല വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന കളഞ്ഞേച്ചാണ് എന്തിനു പോയി നിന്നത് സബ്സിഡി പഞ്ചാരം മേടിക്കാൻ പോയത് അപ്പം ഒരു കാര്യത്തിലും പിശാശ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് വിധിക്കരുത് സ്തോത്രം ചതിക്കുന്ന ലോകം കവർച്ച ചെയ്യുന്ന ലോകം വിധിക്കുന്ന ലോകം പതിനെട്ടാം വാക്യം പറയുക താഴ്മയിലും ൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലും രസിച്ച് തൻ്റെ സ്വന്ത ദർശനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും തൻ്റെ ജഡ മനസ്സിനാൽ വെറുതെ ചേർക്കുകയും തലയെ മുറുകെ പിടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരും നിങ്ങളുടെ വിരുത് തെറ്റിക്കും അപ്പം ജഡ മനസ്സിനാൽ ചേർക്കും വെറുതെ ചേർക്കും സ്തോത്രം എന്തിനാ വെറുതെ ചേർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിരുത് തെറ്റിക്കാനാ സ്തോത്രം അപ്പം വിരുത് തെറ്റിക്കുന്ന ലോകം ചതിക്കുന്ന ലോകം കവർച്ച ചെയ്യുന്ന ലോകം വിധിക്കുന്ന ലോകം വിരുത് തെറ്റിക്കുന്ന ലോകം ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുക എന്തിനാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം ഇതാണ് ചതിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ വിധിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ കവരുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ വിരുത് തെറ്റിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ച് നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച് കുറ്റമില്ലാത്തവരായി ജീവിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാലാസ്വരം കേൾക്കുന്ന ആ ദിവസത്തിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ നാം തെളിമയോടെ നിൽക്കണം പറ്റുമോ പറ്റും ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആട്ടം തികച്ച് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരായ പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിത ദർശനങ്ങൾ സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുവാൻ ദൈവവചനവുമായി ആഴമേറിയ ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ 
ഈ ചതിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഈ വിധിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഈ വിരുത് തെറ്റിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഈ കവരുന്ന ലോകത്തിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കനും ആകാനായിട്ട് അതിന് രണ്ടു വഴി കൊലോസ്യ ലേഖനം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു വായിച്ചേ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ആ അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏതു മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും അപ്പൊ എന്തോ കേൾക്കണം പ്രബോധനം കേൾക്കണം എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ട് തീമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ അവർ പ്രബോധനം കൈക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ കർണരസമാർന്ന കിഴവി കഥകളും കെട്ടുകഥകളും കേൾക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്ന കാലം വരും നീയോ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്ക ആർക്കെങ്കിലും പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണോ നമുക്ക് പ്രബോധനം കിട്ടുന്ന എത്ര യോഗങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ അത് നമ്മൾ വരും ഇന്നാള ഇന്ന് ആരാ നാളെ ആരാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേച്ച് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞില്ലേലും അറിഞ്ഞേച്ച് പ്രവചിക്കുന്നവരാണോ ഭാവി പറയുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും വരും അതല്ല എൻ്റെ വിഷയം ഒരാഴ്ചയിൽ പാളയം സഭയ്ക്ക് എത്ര യോഗമുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഉണ്ടോ ബുധനാഴ്ച ഉണ്ടോ വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടോ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായി അപ്പം കുറഞ്ഞത് നാല് യോഗം ഒരു ഭവന പ്രാർത്ഥന അല്ലേ പിന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന നമ്മളെത്ര യോത്തിന് പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓ എപ്പ യോത്തിന് ചെന്നാലും ഉദ്ദേശിയുടെ ഒരു ഉപദേശം അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ ഉദ്ദേശിമാരെന്നാ അപ്പം എന്തിനാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കാൻ റാന്നി എന്ന് വന്ന അനീഷ് പാസ്ത്ര ഉപദേശത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ദൈവം നിയോഗിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന കുറെ ഉദ്ദേശിമാരുണ്ട് നമ്മളതാ പറയുന്നത് ഷവോടക്കിന് എന്നാലും ഉപദേശം കല്ല പ്രസംഗിച്ചാലും ഇത്രേ ഉപദേശത്തിന്റെ കാര്യമുണ്ടോ എന്റെ പൊന്നെ ഇത്ര ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇതില്ലാത്തപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയണം സ്വത്ര ഉപദേശം കേൾക്കണച്ച നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്താ കോമഡി പ്രസംഗം അല്ലെ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയണം എൻ്റെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ എൻ്റെ പിള്ളേരുടെയും കുറ്റം പറയരുത് പക്ഷെ വേറെ ആറ് ജി സാറിൻ്റെ ഒക്കെ കുറ്റം പറയുന്ന കാര്യം എനിക്ക് എന്നെ ആവേശമാണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ വേണേൽ തിരുവല്ലായി നടക്കുന്ന തിരുവല്ലായി എന്ന് വണ്ടി പിടിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരും കുറ്റം കേൾക്കാനായിട്ട് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എൻ്റേതൊന്നും പറയരുത് വെല്ലോറയൊക്കെ പറയുന്നതിന് എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന ഭവന പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ഇടത്ത് പോകാറുണ്ട് സ്തോത്രം പുതുപ്പള്ളി എ ജി സഭയുടെ ശുശൂക്ഷകൻ പാസ സി വി അബ്രഹ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതന് ഞങ്ങൾ ഒരേ നാട്ടുകാരാണ് ഞാനൊരിക്കൽ ഓർക്കുന്നു പുതുപ്പള്ളിയിലൊരു പകൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്ന യോഗം നിറച്ച ആളുകൾ വൈട്ടത്തെ യോഗത്തിൽ ചുരുക്കം ആളുകൾ അപ്പം അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു പുതുപ്പള്ളിയിലെ യാത്രാ സൗകര്യത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടാണ് വൈകിയ വൈകിട്ടത്തെ യോഗത്തിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്തിക്കേത്തെയും മടന്നോണിൽ നീരാട്ടുകാവിലും ഒക്കെ യാത്രാ സൗകര്യത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉദ്ദേശിമാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സ്വാത്ര കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്ന് കൂട്ടായ്മകളിൽ പങ്കെടുത്തി ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ ശക്തി നമ്മുടെ ഭവന പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു സ്തോത്രം 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 രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോലെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയുടെ വില തിരിച്ചറിയുന്നു പക്ഷെ പെന്തിക്കോസുകാർ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു കുടുംബ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ആ ഈ ആഴ്ച യോമണോ വേണ്ട എന്നാ ആ സൗകര്യമുണ്ട് എന്താ സൗകര്യം എന്താ സൗകര്യം അതാ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അനത്തി കൊടുക്കണം അത്രയുള്ള ഒരു സൗകര്യം
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭവന പ്രാർത്ഥന അസൗകര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒഴിവാകരുത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ യോഗം നടത്തിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മടന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു വീട്ടിലെ യോഗം സ്വത്ര മുഴുവൻ ഫർണിച്ചറുകളും പുറത്തിറക്കിയിട്ട് പിള്ളേരായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ആവേശമായി എൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി കിടന്നൊന്നും അറിയാൻ ആ അവിടാണല്ലോ ഒരു കൂട്ടായ്മ കിട്ടുന്നത് സ്വത്രം ആയി ആയിട്ടെ കൂടെ എല്ലാം ഒന്ന് ഓടി നടന്നേച്ച് പിന്നെ കയറ്റിയിരുത്തും അതാ ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയുള്ള ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടുങ്ങിയ വീടാണ് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കോണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചർ എല്ലാം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു മാറ്റി അന്നേരം വേറെ ഒരനുഗ്രഹവും കിട്ടിയില്ലേലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സെറ്റിയുടെ അടിയിലെ ചുക്കിലൊക്കെ പോവും പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നാലും സെറ്റിയുടെ അടിയിലെ ചുക്കിലി ഒന്നും പോകത്തില്ല ചുക്കിലി പോകണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കണം ആ അതുകൊണ്ട് ഈ അലർജിയൊക്കെ വെറുതെ വരുത്തി വെക്കാതെ പൊടിയും പൊട്ടും ഒക്കെ പിന്നെയും പിന്നെയും വർഷങ്ങളോളം സെറ്റി അപ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒക്കെ വീട് പോലെ ആണോന്നേ എന്നാ അബ്രഹാമിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാ കണ്ടോ എന്തോ ആ വീടിൻ്റെ മരച്ചോട് വരെ വൃത്തിയാ ഉദ്ദേശിമാർ വന്നപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷിതമായി വന്നപ്പോൾ ഇരുത്താൻ മരച്ചോട് വരെ വൃത്തിയാ സ്വത്രം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പം താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വളരെ സ്നേഹിതനായ ഒരു അങ്കിൾ അതായത് യു കെലായിരുന്നു ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിലായി അന്നേരം പഴയ പെന്തിഗോസിലെ ആദ്യകാല തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ ദൈവദാസന പുലലൂരുകാര അന്നേരം ഞാൻ യാതൊരിച്ച ഈ ഇന്നലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തുറമാനം കുറേ ദിവസങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ഏറിയയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ദൈവോധനം പ്രസംഗിക്കാൻ ായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് നാളെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നേച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഈ ഞായറാഴ്ച വരെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു ദൈവദാസൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് റാന്നി എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മോനെ മേളിൽ മുഴുവൻ ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുക ബെഡ്ഷീറ്റ് മാത്രം മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി സ്തോത്രം അപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷിതമായിട്ട് ആര് വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്തോത്രം അത്തിക്കത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ട് അത്തിക്കത്ത് ഒന്ന് വെച്ചിച്ചിറക്കി പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ മലയുടെ കിഴക്കാൻ തൂക്കനായിരിക്കും സ്വത്ര അവിടുന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ താഴെയാ തോട് അവിടെ ആ കിണർ ആ കിണറ്റിൽ നിന്നാ അമ്മയൊക്കെ ഏണയൽ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു കാലം സ്തോത്രം ഇന്ന് നിത്യത വിശ്രമിക്കുന്ന ചച്ചഫോടിൻ്റെ ഓവർസിയറായിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇട്ടിസാറും കുറേ ദൈവദാസന്മാരും ഒരുമിച്ച് അവിടെ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വീടിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന ഒരു വാടക വീട്ടിൽ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ പിതാവ് വിശ്വാസിയാണ് എൻ്റെ അമ്മ കനാനായിരപ്പള്ളിയിൽ പോകുന്ന സമയമാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ സ്നാനപ്പെട്ട അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മ സ്നാനപ്പെട്ടത് എന്നാലും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന സമയങ്ങളിലും അമ്മയുടെ ഒരു മനസ്സായിരുന്നു ഉദ്ദേശിമാർക്ക് വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വത്ര അങ്ങനെ ഈ ദൈവദാസന്മാർ വരുന്ന ആ ദിവസത്തിൽ ആകാരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് രണ്ട് ഏണയൽ രണ്ട് കുടം വെള്ളം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റം കയറി വരുമ്പോഴാ അപ്രത്യക്ഷിതമായിട്ട് റാന്നിയിലുള്ള അമ്മയുടെ നാത്തൂൻ അമ്മയുടെ ആങ്ങളയുടെ ഭാര്യ അവിടെ കടന്നു വന്നത് പുള്ളിക്കാരത്തിയും പള്ളിക്കാരത്തിയാ എന്താടി അമ്മക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ വെള്ളവും കൊണ്ട് വരുന്ന പതിവില്ലാതെ അന്നേരം പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിമാർക്ക് ആകാരം ആ അന്നേരം പറഞ്ഞ വാക്ക് നല്ല വാക്ക അതിവിടെ പറയാൻ പറ്റിയ വാക്കല്ല സ്വത്ര അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിൻ്റെ നടു ഒടിയുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അതങ്ങ് നിർത്തി പക്ഷേ ആ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനകത്ത് മേളാമ്പറമ്പിക്കാർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മോട്ടർ കൊണ്ടുവെച്ചു മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പിലത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അന്ന് മുതൽ വെച്ചും വിളമ്പിയും കൊടുക്കുന്നൊരു വീടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് കൊടുത്തോണ്ടുള്ള ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിലോമീറ്റർ സഹിതം പറഞ്ഞ പടിഞ്ഞാറ്റോത്തറയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറ്റൂര് വീടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റും പറഞ്ഞ ദൈവാത്മാവ് കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ചത് സ്തോത്രം അപ്പം എനിക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീടുകൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട് പോലാകണം എന്താ അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അതാ അതാ ഉപവാസപ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നതിന് രണ്ടു മാസം മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജ്
പിന്നെ അരക്കിലോ ഇറച്ചിക്ക് പോവുമല്ല ഒരു കാളയെ അച്ഛനൊക്കെ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നത് യോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നൂറ് പേര് വരുമെങ്കിൽ അറുപത് പേരുടെ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ സൂത്ര കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം നടത്തുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി കഷ്ടം ആയിരം പേരെ വിളിച്ചാൽ അറുന്നൂറ് പേരുടെ ഫുഡ് പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇവിടെ മാത്രം പിശുക്ക് കാണിക്കരുത് വെല്ലോർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെല്ലോക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടുള്ള ഗുണം അതാ ഗുണം എന്തുണ്ട് ദേ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊരു മരുമോള് പെണ്ണ് കയറി വരുന്നുണ്ടേ ഏലിയാസർ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനു വേണ്ടി വിവാഹാലോചനയ്ക്ക് ചെന്നപ്പം ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം വെള്ളം മതിയോ അതോ ഞാൻ ഒട്ടകങ്ങ കൂടെ വെള്ളം കൂരി കൊടുക്കണോ ഹലോ എന്താ ഒട്ടകങ്ങ കൂടെ അതിൻ്റെ ഈ പശുവിന് കാടി കൊടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒട്ടകത്തിന് വെള്ളം കുറഞ്ഞത് പതിനാറ് ലിറ്റർ മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സാധനം ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് അതായതിൻ്റെ കാര്യം വല്ലൊക്കെ നല്ല കാലത്ത് വല്ലവർക്കും വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുത്താൽ വയസ്സാങ്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു മരുമോള് വരും വെള്ളം തരുന്ന മരുമോള് അന്നേരം പിന്നെ നോക്കിയില്ല എടുത്തില്ലെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉപദേശം കിട്ടണമെങ്കിൽ എവിടെ വരണം ഭവന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരണം സ്വത്ര അപ്പം ഉപദേശം കേൾക്കണം കോമഡി പ്രസംഗം കേ എനിക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്നെക്കാട്ടിയും നന്നായിട്ട് ചിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന എത്ര കോമഡിക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ അവരാരെയും വിളിക്കാതെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഉദ്ദേശിമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി പത്യവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതായതിൻ്റെ കാര്യം ആ ഈ വചനമാണ് നമ്മളെ പൂർണ്ണരാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപദേശം കേൾക്കണം ഉപദേശം കേൾക്കണം ഉപദേശം കേൾക്കണം ഇനിയും പൂർണ്ണപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വായിച്ചേ നാലാധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നാലാധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നിങ്ങളെ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു നിങ്ങൾ തികഞ്ഞു വരും ദൈവഹിതം സമ്മതിച്ചൊക്കെയും പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരുമായി നിൽക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടും അപ്പൊ പൂർണ്ണപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പോരാടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അഡ്വൈസിങ് ആൻഡ് പ്രൈ പ്രാർത്ഥന ഉപദേശം ആദിമസഭയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർ അപ്പോസ്തൊലൽമാരുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊണ്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചു പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു അപ്പം നുറുക്കിയും പോകുന്നു ഉപദേശത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും നാം പ്രാധാന്യത കൽപ്പിക്കണം അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളെ പൂർണ്ണരാക്കുന്നത് കൂട്ടായ്മകളുടെ വില തിരിച്ചറിയണം കൂട്ടമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണം കുടുംബമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിന് നാം തയ്യാറാകുമ്പോൾ ചതിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ വിധിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ കവരുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ വിരുദ് തെറ്റിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ യാത്ര ചെയ്തതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ ചെളി പറ്റാതെ ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാല് പൂർണതകളെ കുറിച്ചാണ് കലോസ്യലേഖനം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നാല് പൂർണതകളാണ് നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ നിർത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പൂർണത മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ നാലിന്റെ ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ പൂർണത നാലിന്റെ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ പൂർണത നാലിന്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു നാലാമത്തെ പൂർണത നാലിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഓരോന്നും ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ പൂർണത മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ നാലിന്റെ ഒന്ന് വരെ വിഷയം പെർഫെക്റ്റിംഗ് യുവർ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം പൂർണ്ണപ്പെടണം സ്വകാര്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നു വായിക്കാം മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ താഴേക്ക് ഭാര്യമാര് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കാർത്താവിൽ ഊചിതമാവണം കീഴടങ്ങുവീൻ ഭർത്താക്കന്മാര് 
നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പീൻ അവരോട് കൈപ്പായിരിക്കുകയും അരുത് അടുത്തത് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ ശകലത്തിലല്ല സകലത്തിലും അനുസരിപ്പീൻ ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ കണ്ടാൽ പ്രസാദകരമല്ലോ ആ പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അധൈര്യപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരെ കോപിപ്പിക്കരുത് അടുത്തത് ദാസന്മാരെ ജനപ്രകാരമുള്ള യജമാനന്മാരെ സകലത്തിലും അനുസരിപ്പീൻ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരെ പോലെ ദൃഷ്ടി സേവകളാലല്ല കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകാഗ്രതയോടെ അത്രേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഏകദേശം മൂന്ന് പൂർണ്ണതകളാണ് കുറഞ്ഞത് സ്വകാര്യ ജീവിതം സംബന്ധിച്ച് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പൂർണ്ണത ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണത മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധം മൂന്നാമത്തെ പൂർണ്ണത യജമാനൻ ദാസൻ ബന്ധം ഓരോന്നും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് സമയപരിമിതി എന്നെ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാം നമുക്ക് കൈയില്ലാതെ ജനിക്കാൻ പറ്റും കാലില്ലാതെ ജനിക്കാൻ പറ്റും കണ്ണില്ലാതെ ജനിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുടുംബത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും അല്ലാതെ ജനനം ഇല്ല ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കുടുംബത്തില ബൈബിൾ പോകുന്നത് മുഴുവൻ കുടുംബത്തിലൂടെ ബൈബിൾ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നതും കുടുംബത്തില ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരവും സ്വർഗം പോലെ സുന്ദരവുമായ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ മന്ത്രിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കഥ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് മാസത്തെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് അവധിയെടുത്ത ആ മന്ത്രി ഒരു തീർത്ഥയാത്ര തന്നെ നടത്തി ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരവും സ്വർഗം പോലെ സുന്ദരവുമായി ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് യാത്ര അദ്ദേഹത്തെ നയന മനോഹരമായ പല കാഴ്ചകളിലേക്കും നയിച്ചു അതെല്ലാം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ടു പക്ഷെ ലോകത്തിൽ മനോഹരമായ പലതു താൻ കണ്ടെങ്കിലും സ്വർഗത്തെ പോലെ സുന്ദരമായ ഒന്നും തൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ താൻ കണ്ടെത്തിയില്ല ഏകദേശം ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമയം തീരുന്ന സമയത്ത് ആറു മാസത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ഏ അല്പം നിരാശയോടുകൂടെ താൻ തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരികയാ അരണ്ട മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ ഒരർദ്ധരാത്രിയിൽ സമയത്ത് വീടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ മുട്ടി ശബ്ദത്തിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും വിളിച്ചു അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഉറക്കച്ചുവം അറന്നിട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ സഹോദരി തൻ്റെ മക്കളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ആകാംക്ഷ ഭരിതരായി വാതിൽ തുറന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എതിരേൽക്കാൻ ഓടി വരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഉറക്കം പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരവും സ്വർഗം പോലെ സുന്ദരവുമായി ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല സ്വന്തം കുടുംബമാണ് കാരണം സ്വർഗത്തെ നിർമ്മിച്ച ദൈവം തന്നെയാണ് കുടുംബത്തെ നിർമ്മിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാകണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ നരകമാകരുത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാകണം കുടുംബം സ്വർഗമാകണമെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് നാം മടങ്ങി വരണം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് കീഴ്പ്പെടുന്ന ഒരു ഭാര്യ സ്നേഹമുള്ളടത്തെ കീഴ്പ്പെടൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കീഴ്പ്പെടൽ ഉള്ളടത്തെ സ്നേഹം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം മാങ്ങയാണോ മാങ്ങേണ്ടിയാണോ ആദ്യമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാലേ മാങ്ങ ആകത്തോളം എനിക്കറിയാം സ്തോത്രം അച്ഛാ ഭാര്യ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത് കാര്യം ഒരു ഭാര്യയോട് സ്നേഹിക്കാൻ വചനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതേം തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കർത്താവിന് മനസ്സിലായി അവർക്ക് ചില സ്നേഹം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയാ ഭാര്യമാരെ എന്ത് ചെയ്യുവീൻ ഭാര്യമാരോട് പറയുന്നത് കർത്താവിൽ ഉചിതാമണം കീഴടങ്ങിയിരി പിന്നെ ഹൃതകന്മാരോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അവരോട് കയ്പായിരിക്കരുത് അത് ശരിയാ വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ആദ്യം മിണ്ടേണ്ടതാരാ അച്ഛാൻ മിണ്ടിക്കോണം കാര്യം ആൻറ്റിയെ നിർമ്മിച്ചപ
എല്ലും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ഒടിയുന്ന സാധനമല്ല അയ്യോ വളയുന്ന സാധനമല്ല ഒടിയത്തേ ഉള്ളൂ ആ അതുകൊണ്ട് മിണ്ടിക്കോണം എന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ട് യുവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇന്ന് രാത്രി മിണ്ടിക്കോണം കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞ് ഈ ഇടെ ഒരു ഉദ്ദേശി പ്രസംഗിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു അല്ലേ രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതേം തോട്ടത്തിലെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത പോലെ വേറെ എങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു മൂന്ന് കാര്യം അദ്ദേഹം അതിന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്ന് ഹൗവായിക്ക് അമ്മായിമ്മയും നാത്തൂനും ഇല്ലായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി അതായിരുന്നു രണ്ട് എന്നാ വെച്ച് വെച്ചാലും കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് എന്നാ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിയവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ഉണ്ടായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തില്ല രക്ഷപ്പെട്ടില്ല എന്നാ രക്ഷപ്പെടാഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അതാ ഒരു ചെറിയ ബലഹീനതയാണ് രക്ഷപ്പെടാഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഐ ഫസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ബലഹീന പാത്രം ഞാൻ ഏതേ തോട്ടം മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബലഹീനത നിങ്ങൾ പിണങ്ങിയാലും ഇണങ്ങിയാലും ഞാൻ പറയാം എന്താ എൻ്റെ ആ ബലഹീനത അതാ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയണം എന്താ ബലഹീനത ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്തത് പലതും തലയിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളത് പലതും മനസ്സിരിക്കത്തില്ല ആ ആവശ്യമില്ലാത്തത് പലതും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു മനസ്സിൽ ഇടെ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാരായ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പുള്ളിക്കാരനാകപ്പാടെ അസ്വസ്ഥനായിട്ടാണ് വന്നു ആൻറ്റിയും ഒട്ടും മോശത്തിലല്ല സംഭവം ഗൗരവമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംസാരിച്ചപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്രയും കൊല്ലത്തിനിടയിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാച്ച അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പം പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാസ്വേഡ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് ആ ആൻറ്റി മാറിയിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വരിക സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാല് വർഷം മുമ്പേ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അശ്വതിയുടെ മുടിക്ക് ഒത്തിരി നീളമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടു പക്ഷെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വലിയൊരു സംഭവം നടന്നു സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ അവരൊരു പുതിയ വണ്ടി എടുത്തു വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ചാൻ ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ച് ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചിട്ടും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഒരു ധൈര്യക്കുറവ് വണ്ടി പോർച്ചി കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആഗ്രഹം വണ്ടി ഒന്ന് പുറമോട്ട് എടുക്കണം തിരിച്ചിടണം അതിന് അദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ സഹായം തേടി ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നീ പുറകിൽ നിന്നൊന്ന് സൈഡ് പറഞ്ഞു തരണം ഞാൻ വണ്ടി ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആൻ്റി സൈഡ് പറഞ്ഞ് പെതുക്കെ പെതുക്കെ വണ്ടി പുറമോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവരുടെ പട്ടി ആ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ കൂടെ ചാടി പട്ടിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആൻറ്റി ഒന്നുകൂടെ കൈ കാണിച്ചു കൈ കാണിച്ചത് അച്ഛൻ ഓർത്തു പുറമോട്ട് എടുക്കാനാന്ന് ആ എടുത്ത എടുപ്പ് പോർച്ചിൻ്റെ തൂണൽ പുതിയ വണ്ടിയുടെ പുറം ഇടിച്ചു അയ്യോ പുത്തൻ വണ്ടിയുടെ പുറം ഇടിച്ചപ്പോഴത്തേന് അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് പെരുവരലെ തുള്ളിയിട്ട് വേണ്ടുന്നതും വേണ്ടാത്തതും എല്ലാം ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമായിട്ട് ആൻറ്റി ഒറ്റ വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പറഞ്ഞ വാക്കിതാണ് ഓഫീസിലെ അശ്വതിയുടെ മുടിയുടെ നീളമറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി പുറമോട്ടെടുത്തപ്പം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഇവിടായിരുന്നു നാല് വർഷം ആരാധിച്ചപ്പോഴും അശ്വതിയുടെ മുടിയുടെ നീളം മനസ്സിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പല ഉവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ പോയി പക്ഷേ അശ്വതിയുടെ മുടിയുടെ നീളം ആൻ്റിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു സോത്ര ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പലതും മനസ്സിലിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ ഭാവി ഓർത്ത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് എനിക്കറിയാം ഉണർവൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും കാര്യം കാര്യം പോലെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പിന്തിക്കോസ് കുടുംബങ്ങൾ നന്നായി ഉലയുന്ന ഒരു കാലം സ്തോത്രം ഇല്ല നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നിന്നതുപോലെ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ ചെന്ന് ജീവിച്ചാലും കൾച്ചറിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ടല്ല മറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നിൽക്കുവാൻ വേണം ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടത് ക്ഷമ ചോദിക്കണം മനസ്സിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞച്ച് മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയണം കുടും രണ്ടാമത്തെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണ
ലഹന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അധൈര്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവരെ എന്ത് ചെയ്യരുത് കോപിപ്പിക്കരുത് ഇവിടെ ഒരു മോൻ എന്നോട് പറയായിരുന്നു പാസങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കും അമ്മയുടെ ഒരു ധാരണ അമ്മ വലിയ ഐ എ എസ് കാരത്തിയാന്ന് അമ്മ ശരിക്കും പത്താം ക്ലാസ് പോലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അമ്മയുടെ ഒരു ധാരണ അമ്മ വലിയ എന്തല്ല ഈ കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞ് സഭായോഗത്തിലും നമ്മുടെ യോഗത്തിലും ഒന്നും ശബ്ദമില്ലേലും കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടോന്ന് എന്നിട്ട് പറയുന്ന വാക്ക് കഴുതയാണ് മരക്കഴുതയാണ് അതാണ് യോ അഭിഷേക ഉള്ളവരാ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കൊച്ചിനെ മരക്കഴുതയൊന്നും ആക്കല്ല് ഇച്ചിരി ഞാനും കുറവാണ് എന്നാ ചെയ്യാനാ വചനം പറയുന്നത് ഫൽസിക്കാതെ ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തോട് അതിന് എന്നെ എടുക്കണം അർദ്ധരാത്രി ഉണരണം തലയെ കൈവെക്കണം എന്നിട്ട് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം മുട്ടായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ആൽമാവിനാൽ വിറക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പിന്നൊരു കാര്യം കൂടെ സഭയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാരവെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പാരവെക്കാൻ പോകരുത് ആ ഈ എന്താ നമുക്കറിയാം ബസലേലിൽ ജ്ഞാനമുണ്ടാകാൻ കാരണം എന്നാന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഇസ്രായേലിന് യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ അഹരോനും ഓരും കൂടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് മോശയുടെ കരം താങ്ങിയത് അല്ലെ മോശയുടെ കരം താങ്ങാനായിട്ട് അവിടെ കയറി ചെന്ന് ആ മോശയുടെ കര ഉയർത്തി പിടിച്ച ഊരിന്റെ മകൻ ഊരിയുടെ മകൻ ബസലേലിന് ദൈവം ദിവ്യാത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറച്ചു അത് സത്യ അത് സത്യ ആവശ്യമില്ലാതെ ദൈവസഭയ്ക്കിട്ട് പാര വെക്കാനും ആവശ്യമില്ലാതെ ദൈവസഭ കലക്കാനും ആവശ്യമില്ലാതെ ദൈവദാസന്മാർക്കും ദൈവമക്കൾക്കും എതിരെ ആ വിരൽ ചൂണ്ടാനും ആരൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ തലമുറകളിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തി അവര് വിതച്ചതെങ്കിൽ അവർ കൊല്ലുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വത്രം വളരെ ഭയത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് ദൈവസഭയെ കലക്കാനായിട്ട് ദൈവദാസന്മാർക്കെതിരെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞു വരത്താൻ ശ്രമിച്ച പല കുടുംബങ്ങളുടെയും തലമുറകളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് അപകടം സംഭവി ഞാനിന്ന് രാത്രി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയാം എനിക്കും ദൈവം മൂന്ന് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുങ്ങളെ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഞങ്ങളെ വളർത്തിയതുപോലെ തന്നെ ദൈവകൃപയിൽ വളർത്തണമെന്നുള്ള അവസാനത്തെ ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ അധൈര്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ കോപിക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാതെ പാരവെക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് പിന്നെ മക്കളോട് പറയാ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ശകലത്തിലല്ല ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ശകല ഇവിടെ ഒരു മോള് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അമ്മയ്ക്ക് എന്നാ അറിയാമേ അമ്മയ്ക്ക് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് അറിയത്തില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് അറിയത്തില്ല അമ്മയ്ക്ക് വാട്സപ്പ് അറിയത്തില്ല അമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും നേരെ ജോ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം മോളെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം നീ അമ്മയുടെ മോളാ നമ്മക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പനെ അമ്മ അനുസരിക്കാത്തവന്റെ കണ്ണ് ആറ്റകരത്തിയല്ല റോഡരികത്തിലേക്കാക്കാം എത്ര എണ്ണത്തിന്റെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോന്നല്ലേ സ്വത്ര അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മക്കളോട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മക്കളോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ശകലത്തിലല്ല പറ സകലത്തിൽ ഒന്നോട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദോഷം വരുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യത്തില്ല സ്തോത്രം നമുക്ക് ദോഷം സംഭവിക്കുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ മാതാക്കൾ ചെയ്യത്തില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും എന്നെയും കൊണ്ട് കൂടെ നടന്ന ഒരു അപ്പനും അമ്മയും സ്തോത്രം ചോദിച്ചാനൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സ്ഥലത്ത് എത്രയോ രാത്രികളിൽ സ്വത്ര ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ നന്മയുടെയും കാരണം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ അങ്ങോട്ട് അത്തിക്കേ തോന്നു അങ്ങ് തിരുവല്ല വരെ നടന്നിട്ടുണ്ട് യോഗത്തിന് പ്രസംഗിക്കാൻ പാനായിട്ട് ബന്ധമുള്ള പല ദിവസങ്ങളിലും 
ഒരു കാര്യത്തോടും അവിശ്വസ്തത കാണിക്കത്തില്ലായിരുന്നു സ്തോത്രം പറയുന്ന വാക്കിന് വില കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചെറിയ മീറ്റിംഗ് വലിയ മീറ്റിംഗ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു മീറ്റിംഗ് പോലും ഒഴിവാക്കത്തില്ലായിരുന്നു ആയിരം പേരുള്ളിടത്തും പ്രസംഗിക്കണം ഒരാളുള്ളിടത്തും ചെല്ലണം വാക്കും മാറ്റരുത് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഇവരപ്പൻ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടേണ്ടി വരത്തില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും മാതാപിതാക്കളും അടുത്തത് പറയാ യജമാനനും ദാസൻ നിങ്ങൾ യജമാനനാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യജമാനൻ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ദാസന്മാരോട് നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കണം നിങ്ങൾ ദാസനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരെ പോലെ ദൃഷ്ടി സേവ ചെയ്യാൻ ഈ പണ്ടത്തെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇപ്പം സർക്കാർ ജോലിയുടെയും ഇത് മാറി ഇടക്കാലത്ത് ഒന്നും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക സർക്കാർ ജോലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ ജോലി കിട്ടുന്നിടം വരെ പരിശ്രമം ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിശ്രമം അങ്ങനെയൊന്നും ആകരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തോട് നൂറ് ശതമാനം നാം എന്ത് പുലർത്തണം നീതി പുലർത്തണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ഒരു സഭയിൽ ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയം ഇങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പം മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഭാവം പിടിച്ച ശ്രീലങ്കക്കാരൻ സഹോദരം വന്ന് എന്നോട് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അത് പത്ത് വീട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇനി ഏഴ് വീട്ടിലെ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്നെ കുറച്ചത് അത് പുള്ളി പറയാ പത്ത് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള വെപ്രാളത്തിൽ മുക്കും മൂലയൊന്നും ഞാൻ തുടയ്ക്കത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി മുക്കും മൂലയൊന്നും തുടയ്ക്കാതെ പോയാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവി പോകത്തില്ലെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് അതുകൊണ്ട് പത്തെണ്ണം മാറ്റി ഇച്ചിരി ശമ്പളം കുറഞ്ഞാലും ഏഴെണ്ണം മതി ഓ സ്വകാര്യ ജീവിതം രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണത പെർഫെക്റ്റിംഗ് യുവർ പ്രയർ ലൈഫ് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം പൂർണ്ണപ്പെടണം വായിക്കാവോ നാലിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉച്ചരിപ്പീൻ സ്തോത്രത്തോടതിൽ ജാഗരിപ്പീൻ എനിക്ക് ബന്ധന കാരണമായി ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മർമ്മം പ്രസ്താവിപ്പാൻ തക്ക വേണം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ആചനത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു തരേണ്ടതിന് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട വേണം സംസാരിക്കേണ്ടതിന് ആ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിപ്പീ എന്താ ഇവിടെ പോലീസ് പറയുന്നത് നേരെ ചൊവ്വെ വർത്താനം പറയാനുള്ള കൃപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്തോ അപകടമാണ് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ആവശ്യം ഇല്ല ഈ മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു ഡെമസ്കോസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാറെ പോകുന്ന പോലെ അല്ലേ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇച്ചിരിയൂടെ കഴിഞ്ഞ് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് കെട്ടി താഴോട്ടിറക്കുക കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് ഒതുങ്ങുക ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പണ്ടത്തെ മാസിയോത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആകപ്പാടെ നാറമുഴി പഞ്ചായത്ത് മൂന്ന് ജീപ്പ അതിനകത്തൊരു ജീപ്പയല്ല മാസിയോത്തിന് ചിറ്റാറ് പോകുന്നു പതിനാറ് പേരെയൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടായി ജീപ്പ പോകുന്നു ഇന്ന് ചുമ്മാതെ വന്നാലും പാളയത്തിന് വരുന്ന വഴിക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല വണ്ടി ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ പറയാ പറഞ്ഞോ ബാസ്ട്രേ പറഞ്ഞോ ബാസ്ട്രേ ആ വണ്ടി ഇല്ലാത്തവരോട് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കയറ്റത്തില്ലല്ലോ ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുക ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുക തോമസ്കോസി വെച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് ഇച്ചിരിയൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പം കോട്ടയ്ക്കകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നു ലാസ്റ്റ് റോമിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന പോക്കെ കപ്പലേലാ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കപ്പലെല്ലാം കൂടെ തകർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം തിണ്ടിത് പുള്ളി പാലകപ്പുറത്ത് പിടിച്ചോണ്ടാ പോകുന്നത് ഉണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം കുതിരപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പാലകപ്പുറത്ത് ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് തീരുമാനിക്കും കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയില്ലേലും പാലകപ്പുറത്ത് പോയാലും കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേര് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊരണ്ടി പലകയുടെ ഗതി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ദൈവം ചെയ്ത നന്മയാ ഇന്ന് നമ്മൾ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ മറക്കരുത് 
കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ മറക്കരുത് ദൈവത്തെ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പാലകപ്പുറത്തു പോയാലും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന അതുകൊണ്ട് പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത ഇനി നാലിന്റെ അഞ്ചാറ് മൂന്നാമത്തെ പൂർണ്ണത പെർഫെക്റ്റിംഗ് യുവർ പബ്ലിക് ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ പരസ്യ ജീവിതം പൂർണ്ണപ്പെടണം വേഗം വായിച്ചാട്ട് സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ളവരോട് ജ്ഞാനത്തോടെ പെരുമാറുവീൻ ഓരോരുത്തനോട് എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണമെന്നറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വാക്കെപ്പോഴും കൃപയോട് കൂടിയതും ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തുന്നതുമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകണമെന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകണമെന്നാണ് രണ്ടിനും രണ്ട് പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാ കറിക്കൂട്ടുകളിലും ഉപ്പുണ്ട് പക്ഷെ കാണത്തില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അത് പരോക്ഷമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നു എല്ലായിടത്തും വെളിച്ചം തിരിച്ചറിയാം കാരണം അത് പ്രത്യക്ഷമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നു അപ്പം നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം പ്രത്യക്ഷമായി ഇടപെടേണ്ടെടുത്ത് പ്രത്യക്ഷമായി ഇടപെടണം പരോക്ഷമായി ഇടപെടേണ്ടെടുത്ത് പരോക്ഷമായി ഇടപെടണം സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീകത സമൂഹത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീകതയല്ല സമൂഹത്തെ ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീകത അപ്പം ഒന്ന് സ്വകാര്യ ജീവിതം രണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം മൂന്ന് പരസ്യ ജീവിതം നാലാമത്തെ പൂർണ്ണതയാണ് നാലിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ വരുന്നു നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം പൂർണ്ണപ്പെടണം എപ്പോഴാണ് രഹസ്യ ജീവിതം പൂർണ്ണപ്പെടുന്നത് നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പറയുകയാ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായി ക്രിസ്തു വേശുവിന്റെ ദാസനായ ഏപ്പ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ വന്നനം ചൊല്ലുന്നു നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും ദൈവഗീതം സംബന്ധിച്ചൊക്കെയും പൂർണ്ണ അപ്പൊ ദൈവഗീതത്തിലേക്ക് ഒരാള് മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് രഹസ്യ ജീവിതം പൂർണ്ണപ്പെടുന്നത് ലളിതമാക്കി ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തടത്ത് എൻ്റെ കണ്ണു പോകത്തില്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എൻ്റെ കൈ ചെയ്യത്തില്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയത്തില്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തടത്ത് ഞാൻ നിൽക്കത്തില്ല സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രഹസ്യ ജീവിതം പൂർണ്ണപ്പെടുന്നത് അപ്പം നാലിടത്തും പൂർണ്ണത വെളിപ്പെടുത്തി ഒരുവനെയാണ് കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ആരെയാ യേശുവിനെ അല്ലേ സ്വകാര്യ ജീവിതം എടുത്താലും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എടുത്താലും പരസ്യ ജീവിതം എടുത്താലും രഹസ്യ ജീവിതം എടുത്താലും എല്ലായിടത്തും പൂർണ്ണത വെളിപ്പെടുത്തി സ്തോത്രം ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞു യേശു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഭൂമി വന്നത് നമ്മളും മനുഷ്യരായിട്ട് ഭൂമി ജീവിക്കണം ദൈവമാകരുത് മൃഗമാകരുത് നമ്മൾ ആരാകണം മനുഷ്യരാകണം മനുഷ്യത്വത്തിൽ യേശു മൂന്ന് കാര്യം തെളിയിച്ചു എന്താ തെളിയിച്ചത് ഒന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തെ അപ്പ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആര് തെളിയിച്ചു യേശു തെളിയിച്ചു എന്താ പറയപ്പെട്ടവരെ അപ്പ പിതാവ് എപ്പോഴാ വിളിച്ചത് അതാ പകല് മുഴുവൻ ഉപദേശിച്ചേച്ച് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഇരുട്ട് കയറുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ യേശു ഉറക്ക വിളിച്ച വാക്കാണ് പിതാവ് ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ട് കയറാനും ഒറ്റയ്ക്കാകാനും ഒത്തിരി നേരമൊന്നും വേണ്ട കൂടെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ക്രൂസടിപ്പിക്കാൻ ഒത്തിരി നേരമൊന്നും വേണ്ട വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുട്ട് കയറാൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആൻറ്റി ഓടി നടന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം എന്തോ ഒരു തടുപ്പ് പോലെ ശ്രദ്ധയിൽ കടന്നു എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാ ആ വീട് എവിടായി ഇരുട്ടിലായി വളരെ നല്ല നിലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അച്ചായൻ വിദേശത്ത് ദേഹത്തിൻ്റെ ശമ്പളമാണ് വീടിൻ്റെ വരുമാനം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു പല ലോണുകൾ അടയ്ക്കുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം തണ്ടില് ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ എന്താ ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാളെ മുതൽ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരണ്ട പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഇവിടെ നിന്ന് കയറിപ്പോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജോലി കയറിയിരിക്കണം വീട്ടിൽ എന്നാ കയറി ഉറക്കപ്പറ ഇരുട്ട് കയറി മിടുക്ക് പെങ്കൊച്ച് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് ഇടപെടുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ 
കാഴ്ചയായിട്ട് ഇടപെടലുകളിൽ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ അമ്മ നോക്കിയപ്പം കയ്യേലൊക്കെ വരയും കുരയും എന്താ പെൻസില് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് എന്തോ ഗെയിം ആ ബ്ലൂ വെയില് ഗെയിം വീട്ടിൽ എന്നാ കയറി ഉറക്കപ്പറ ഇരുട്ട് കയറി അപ്പം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ട് കയറാൻ ഒത്തിരി നേരങ്ങളൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇരുട്ട് കയറുമ്പം ലോക മനുഷ്യൻ അപകടത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ആശ്രയിക്കുന്ന അരമുഴൻ കയറല്ല നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഇരുട്ട് കയറുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അപ്പോ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന ധൈര്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കപ്പറ ഒരപ്പനുണ്ട് എന്താ ചെയ്യ അപ്പന്റെ പ്രത്യേകത ബൈബിള് ചോദിക്കുക പെറ്റതുള്ള തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുവോ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കത്തില്ല നിന്റെ തലയിലെ മുടി പോലും ഞാൻ എണ്ണി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദനയാ പ്രസവ വേദന മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ താങ്ങാവുന്ന വേദനയുടെ അളവ് നാപ്പത്തിയേഴ് യൂണിറ്റാ നാപ്പത്തിയെട്ട് യൂണിറ്റ് വേദന വന്നാൽ ആളിന്റെ ബോധം പോകും ആ എന്നാൽ ഒരമ്മ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പ്രസവത്തിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തിയേഴ് യൂണിറ്റാ അമ്പത്തിയേഴ് യൂണിറ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഇരുപത് പച്ചയസ്ഥി ഒരുപോലെ ഒടിയുകയോ അതിന്റെ സ്ഥാനം തെറ്റുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് പ്രസവ വേദന ഈ വേദന വരുമ്പം ബോധം പോമോ ഉറക്കപ്പറ പോമോ ഇല്ല ഞാൻ ഉറക്കുന്നുണ്ട് ഈടെ ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എടി നീ എപ്പോൾ വേദന ഉണ്ട് എന്നെ ചോദ്യം മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പ്രസവിച്ചപ്പം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ബോധം പോയോ ഇല്ല പോയില്ല നീ എന്നേരം എന്താ ഓർത്തോണ്ടിരുന്നത് എന്നേരം ഉള്ളു പറയാം കൊച്ചാണാന്നോ പെണ്ണാന്നോ എന്നാ ഞാൻ ഓർത്തോണ്ടിരുന്നത് എന്നെ ആണാന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അന്നേരം കൊച്ചു കരയുന്നുണ്ടോ അപ്പോ അമ്മയുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ കുഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞു കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അപകടമാണെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാം അപ്പം അമ്മയുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ കുഞ്ഞ അല്ലെ ഇങ്ങനെ പ്രസവിക്കുന്ന അമ്മ മറക്കുമോ മറക്കാം മറക്കും എന്നതിന്റെ തെളിവ ചോരക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മ തൊട്ടിലുകളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കൊരു കാര്യം ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും അമ്മ മറന്നാലും നമ്മളെ മറക്കാത്ത ഓരപ്പനാ നാം സേവിക്കുന്ന അപ്പനെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി അപ്പ ഉറക്ക വിളിക്കാൻ പറ്റും ആ ഉറക്ക വിളിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എത്ര രാത്രി ധൈര്യത്തോടെ വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്താ ഈ അപ്പന്റെ പ്രത്യേകത യാക്കോബ് വർഷേവ എന്ന് ഹാരാനിലോട്ട് പോവുക പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തിരുവല്ലായിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരിടത്തെത്തിയപ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു സ്ഥലപ്പേര് നമുക്കറിയാം പഴയ പേര് ലൂസ് എന്ന പുതിയ പേര് ബദേൽ എന്ന പക്ഷെ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ അത്തിൽ ഒരു പേരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ എത്തിയപ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചെന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച പിന്നെ ഇരുട്ട ഇരുട്ട് കയറിയ പിന്നെ വേറെ എന്നാ ചെയ്യാനാ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക എങ്ങനെ ഉറക്കം വരാനാ തലയുടെ അടിയിരിക്കുന്നത് തലവണയല്ല തലയുടെ അടിയിരിക്കുന്നത് കല്ല തീർത്ത തീരാത്ത കടപാരങ്ങൾ തീർത്ത തീരാത്ത രോഗങ്ങൾ തീർത്ത തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ തലയുടെ അടി വെച്ച് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഇന്ന് രാത്രി വരെ നെടുവീർപ്പിടുന്ന ദൈവവൈതലെ എനിക്ക് നിന്നോടൊരു ദൂത് പറയാനുണ്ട് ആ അപ്പൊ യാക്കോബ് കണ്ടതായ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ദൂത് എന്താ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോവേണി അങ്ങേയറ്റ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഉറക്കപ്പറ സ്വർഗത്തോളം ആ ഇന്ന് രാത്രി ധൈര്യത്തോടെ പറ തിരുവനന്തപുരത്തെ എം എൽ എ കൊണ്ട് നമ്മുടെ അറക്കാമന്റെ തീരത്തില്ല തിരുവനന്തപുരത്തെ എം പി കൊണ്ട് തീരത്തില്ല നിയമസഭയില മന്ത്രി കൊണ്ട് തീരത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇവരാരും നിനക്ക് വേണ്ടി അറക്കാമന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വർഗമാണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൂതന്മാരിറങ്ങും എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ചില വിടുതലുകളുമായി സ്വർഗം ദൂതനെ ഇറക്കുമെന്ന് ഈ പതിനാലാമത്തെ രാത്രി ഈ യോഗ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സകലരോട് ആത്മാവി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാ നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ധൈര്യപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീയുടെ അരികിലല്ല തീയുടെ അടുക്കലല്ല തീയുടെ നടുവിൽ ദൂതനിറക്കും വിഷയത്തിന്റെ അരികിലല്ല വിഷയത്തിന്റെ അടുക്കലല്ല വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൂതനിറക്കും ഈ അപ്പന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഞാൻ പറയാമേ ദ്രമ്മയാണെ തേടി വരും 
ആടാണേലും തെടി വരും പക്ഷെ മകനായോണ്ട് നമ്മൾ മടങ്ങി വരണം അവൻ അവിടുത്തെ വാളവര കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വിടിങ്ങനല്ല അവൻ മടങ്ങി വരാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മടങ്ങി വരുന്നത് പക്ഷേ അവൻ വന്നപ്പം നീണ്ടത് അപ്പം കെട്ടി കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി ഭാർഗവനെയും കറിയായൊന്നും പിടിക്കുന്ന പിടുത്തോ അല്ലിത് കുഞ്ഞുനാള് മുതൽ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ചൂട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതാ അപ്പം യഥാർത്ഥ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് പലതും മറന്നുപോകും പിതാവായ ദൈവത്തെ അപ്പ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കും ഏകദേശ സമയ പരിമിതിയിലേക്ക് വരുന്നല്ലോ ഇനിയും മനുഷ്യത്വത്തിലെ ശുത്രീച്ച രണ്ട് കാര്യം വേഗം എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് അപ്പ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവനിൽ എന്തെല്ലാം അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് ലോകത്തിന് തെളിയിച്ച ദേശുവ നമുക്കറിയാം വലുതും ചെറുതുമായ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സംഭവങ്ങളാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഉപമകൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ സ്നാനപ്പെട്ട് ആത്മശക്തി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് യേശുവിലൂടെ വല്ല അത്ഭുതവും നടന്നിട്ടുണ്ടോ ജനനം അത്ഭുതമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലെ സംസാരവും അത്ഭുതമായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ വിഷയം അവൻ സ്നാനപ്പെട്ട ആത്മശക്തി പ്രാപ് പോലെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവനിലൂടെ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഉറക്കപ്പറ ബൈബിളിലുണ്ടോ അങ്ങനെ വല്ല അത്ഭുതം നടന്നത് വേറെ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങനെ കിളി വന്ന് കിളിയോട് പറപ്പിച്ചെന്ന് അതൊക്കെ ബൈബിളിന് മുമ്പുള്ളതിനകത്തൊന്നും അല്ല ബൈബിൾ കഴിഞ്ഞ് അറുന്നൂറ് വർഷം ശേഷം വന്നതിനകത്തൊക്കെ അന്നേരം കഴിഞ്ഞു വന്നതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വിശ്വസിക്കേണ്ട ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ആൽ അതാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നേ ആത്മനിറവുള്ളവനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഉറക്കപ്പറ അത്ഭുതം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ ആ ആത്മനിറവുള്ള എന്നിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്താ യേശുവി സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഈ ഏതെന്ത് തൊട്ടത് ഹൗവായും പാമ്പും കൂടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവസാനത്തെ വാക്ക് അറിയായിരുന്നു പാമ്പിറ്റ് പാമ്പ് പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ കേട്ട് പഴം പറിച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്തു ഭർത്താവിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഏതെന്ത് തൊട്ടത്തിലെ അവസാനത്തെ വാക്ക് പാമ്പിൻ്റെ ആയിരുന്നു യേശുവും പിശാശും കൂടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവസാനത്തെ വാക്ക് അറയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ എന്താ യേശു പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാക്ക് പോസാത്താനെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഉറക്കപ്പറ ഉറക്കപ്പറയത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാം കാര്യം ഏഴ് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യോഗം തീരുമല്ലോ യോഗം തീർന്നാൽ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ ആരാ കൂട്ടിനുള്ളത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തീർത്ത് പറയത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അധികാരം പോ പിശാശ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അധികാരം എത്ര പേര് ഇത് ഏറ്റെടുക്കും ഇനി യേശു തെളിയിച്ച മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇസ്രായേലിനൊക്കെതിരെ സാത്താൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അമാലിയക്കര് ഫെരിസരര് ഫൈമര് ബൂസര് കനാനിര് ഗിരിസ് ഈ സമയത്തൊക്കെ ചില രാജാക്കന്മാർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു അല്ലേ ആശയപ്പോലുള്ള രാജ എപ്പോഴാണ് ആശ പ്രാർത്ഥിച്ച് പത്ത് ലക്ഷം കൂശ്യർ അവന് നേരെ വന്നു അവൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെപ്പാടെ ആറ് ലക്ഷം സൈനികം ഉണ്ട് അന്നേരം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥന ഹോവെ ബലവാനും ബലഹീനും നമ്മൾ കാര്യം ഉണ്ടായാൽ ആ അപ്പം ആസ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു പക്ഷേ ഇതേ ആസ തന്നെ അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ ഇസ്രയേലിനോട് യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആരിൽ ആശ്രയിച്ചു ജാതിക രാജാവായ ബന്ധത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഹനാനി പ്രവാചകൻ അവൻ്റെ അടുക്ക് വന്നു വെച്ചാൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ നീ ബോക്ഷത്വം പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പം എന്താ അവൻ ചെയ്ത ബോക്ഷത്വം ഇന്നലെ വരെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചവൻ ഇന്നാരിൽ ആശ്രയിച്ചു ഉറക്കപ്പറ മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് തീരുമാനിക്കും ഇല്ല സാത്താന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വശം വേദനായി ഞാൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കത്തില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും തീരുമാനിക്കാമോ തീരുമാനിക്കാമോ എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഷാരാധാര ഹതനാരകൾ കടക ഇന്ന് രാത്രി അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരായി നിർത്തേണ്ടതിന് പ്രി
കർത്താവിന് ഹിതകരമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ രാത്രി കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സമർപ്പണത്തിന് തയ്യാറുള്ളത് മക്കൾ ഷബാരാധാരാധ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു നിമിഷം മുട്ടുമേൽ നിന്നാട്ട് നെടുമുഴങ്കാലിൽ നിൽക്കാവുന്നവരൊക്കെ മുഴങ്കാലിൽ നിന്നാട്ട് മന്നറവ് പ്രാപിച്ച് ഈ സഭയിലൂടെ നടക്കാൻ പോവാ ആ കരങ്ങളെല്ലാം തമ്മിൽ കോർത്ത് പിടിച്ചാട്ട് ചൂടാരാപാര ഷധനാരവൽ കടക ഈ പതിനാലാമത്തെ രാത്രിയിൽ പിശാശിന്റെ അധികാരങ്ങളെ ജയിക്കുന്നവർ അഭിഷേകം റൈറ്റാന മനാഹമന റബൽക്കമന പാമ്പുകളുടെ മേലും തെളുകളുടെ മേലും ശാത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തിന് മേൽ ചവിട്ടുക ഞാൻ നിങ്ങൾ കാധികാര തന്നിരിക്കുന്നു ആവ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തത്തില്ല എന്ന് കൽപ്പിച്ച നാസ്രന്റെ നാമത് യേസ് ജുഡാരാബാര ജുഡാരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവരവ
Dudabala, Shodarava, Dekabala, Hodarava, Dadabala, Chirabala, Hodarava, Dekabala, Dadabala, Shodabala, Budabala, Rekabala, Vodabala, Reba Rava, Dekabala, Hamda Nambra, Bada Broda, Adanaba, Nava Nava, Chodabala, Budabala, Chodabala, Kadakala, Rashaba, Rekabala, Hamda Nava, Dekabala, Dadabala, Shandala, Vodabala, Chodabala, Vodabala, Kadakala, Rekabala, Hamdala, Vodabala, Dekabala, Raba Dava. Dada, Kabada, Prava Baba, Rida Bala, Dada Bala, Shuda Bala, Buda Bala, Juda Bala, Shakti or the Kadu, Matero, Chali Pitcher, Sarva Shakta, Unara Dika, Dada Kaba, Shika Raba, Huda Raba, Amda, Rekadala, Shuda Bala, Huda Raba, Mudi Bala Tore, Purna Shakti Ore, Oh man, Kelkapada, they were Sunday, so they had to go down, Nitiviki, Wangi Kondo, Dada Kara, Shika Raba, Tiri Bala Tore. Sabar Pratare, Deva Bogado Kiara Diko, Narabala, Shirabala, Rudabala, Chirabala, Hudaraba, Hada, Regaba, Regada, Regada, Vedabala, Rigadava, Sharadava, Radarava, Udaga, Ramdala, Voshava, Radaga, Kardaga, Ramdala, Udava, Radaga, Tirimana Toda, Kadeva, Tiara Diko. Radaga Ramdala Vushava Radaga Rikava Ramdala Vodava Radaga Ucha Raka Ramda Vaida Rava Shamda Lamda Raka Uda Rava Shamda Lambra Bada Prauda Juda Mada Kandigala Yadaka In the Yatrika and Kartha on the Mod Sam Sadi Chadiviga Sandation Maketerika Chadik in the Yogatanam Chivi Kimbo Name Kavarchiaki Kundubog in the Yogatanam Chivi Kimbo Name Vidikin the Yogatanam Chivi Kimbo Hallelujah Vidil in the Tetichalaina Y Logatanam Chivi Kimbo Nale Kiringal Purna de Ore Iripan, David Tenever Shutatman the Modu Badesham Nal Yellow Stotram, 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 Sogari G with a till. Number Pratana G with a till. Number Parasa G with a till. Number Regasa G with a till. Now Purna de Ore Iripan, David Tenever Shutatman the Miniatri or Pitonati. Stotram, Stotram, Number Lechium, Amin Nita the Iricana. E Logatra Chapinavi, Chavaravi, and Ula Pratani Agar the Number Pratana. E. Logatra Saupagia, Varti Picanula, Agra Magra, the Murubasamana, David Televisha, the Murkadima, the Batalo, G with the Regal and Tertical Vati Potunangil, Evangel Vucha, some Bocha Potunangil, Padia Bartraji with a till, Apanam Makal G with a till, Stotram, Dasan Edaman G with a till, Evangel Vucha, some Bochangil, Etubaranagunda, Amnitiki and the Waringu one, David Televisha Tatmava, the Murkadima in the Yatri with a Batalo. In the Yatrika and Kelkapada Deviga Sandesham, on the Eter to Gunda, they were told Namaka the Pratika, Hallelujah, in the Legal Vanduaya Vichagal, in the Legal Vanduaya Thai Chagal, Kartave, Chemicha, and Nitti Kiwi and the Wearing Wuhan, and in Eter a summer pick in Uyana, Yetrabur, they were in the Lake and Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Shuda Rabba, Shamthal Kesha Sedigi, Arela Marana in a Maraka Tori Ven, Ami Lokatra Sagala Marisharium, Ami Stotram Nenekuwe and Nishapta Ayunalu. Then a career is shut dick in the Sorgamundana. They want my Uda Batalo. In the Yatrikar Name Kariduna, Name Srehikina, Namuku and Sam Sarikina, Amala Pida in the Punmaka taken okay condo. Tiri Manatore, Summer Panatore, Namakoringa, Nita Diki and Duringa, Stotram Stotram, in the Pagalim Yatrim Susu Shipan, Kartavan Adas and a Bella Portillo, or in the Misham, they will ask me order the Misham Pratica, Katan Vida Sanish Pastor order the Misham Pratica, then a good about the order the Misham Pratica. And she should have ordered the Misha Pratica, Pinu Mai and Kashua Samai, and Ega Chiba and Kavida and Muhandra Mai, then a Bakta Vio Ipari Misham, Karangal Matarangal Chali Pitcher, the Yufaka and the Kurd Misha Pratica, then a Maraki Atra Yella, the Vikrava Kuda Ripai, Dara Daba, Shamda Daba, Vaida Daba, Dikabara, Dara Bala, Shida Bala, Buddha Bala, Chikabara, Talavana Kella, Chiba and the Vangri Pratica. In the Yatri Aram, Karanabo, the Villa Breaker of Karavachan Gaypa Shadakara, Rikaba, Maraki Atrail, they were signed a good eighty part. Nala Pagal in the Atri were meeting in the one great part. Shakabala, Rudabala, Chudabala, Budabala, Shadaraba, Raba, Raba, Chudabala, Budabala. Oh, man, Kartava, the Karangal Lake, and the summer pick and the Makanga Yaraka. Stotram, 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 Stotram. Nama Lavu Prato, I can work at Tanibili Rasm, Pastor Gija Alexander Munboda Karan on the Prat teacher, Ashura the Barana, Eda Trikar the meeting you day, Pedio Sanik.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലേലൂയ്യ ഹാലേലൂയ്യ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ മനോഹരമായ ഈ രാത്രിക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇപ്പതിനാലാമത്തെ ദിനത്തിൽ ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ പാതാന്തി ആയിരിപ്പാൻ അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാൻ അങ്ങേ മൗത്തപ്പെടുത്തു വന്ന് ക്രമിക്കായി സ്തോത്രം അങ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലൂടെ നടകൊണ്ടല്ലോ കർത്താവെ അങ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ് അങ്ങ് സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനാണ് അങ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഇന്നും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായി ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി നടകൊണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ദാസനോട് കേൾപ്പിച്ച നല്ല ദൂതുകൾക്കായി സ്തോത്രം ഏത് മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിൽ തകഞ്ഞവനാക്കുവാൻ ആമേൻ 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 വിശുദ്ധ പൗലോസ് ആമേൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച അങ്ങയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഒരു പൂർണ്ണത പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും നിർമ്മലരുമായി നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളിലും വിശുദ്ധിയോടെ അങ്ങേ സ്നേഹിപ്പാൻ സേവിപ്പാൻ പിന്നെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വന്നു പോയ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെ പോക്കി ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കഴുകി വെടിപ്പാക്കണമേ സഭയായി കുടുംബങ്ങളായി വ്യക്തികളായി അങ്ങയുടെ കരകളിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ ആമേനാമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലൊക്കെ കർത്താവിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയോടെ അങ്ങയുടെ വചനം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും അങ്ങേക്ക് കൊള്ളാകുന്നവരായി നിലകൊള്ളുവാൻ ഈ തലമുറയിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ പിന്നെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ആമേൻ ശുശ്രൂഷ അനുഭവങ്ങളും ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുവാൻ ആവശ്യമായ കൃപ നൽകുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയായി കുടുംബങ്ങളായി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായി ഭാഗികമായി വോസിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി അവിടുന്ന് കരമക്കണമേ കർത്താവ് തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് നിറച്ചയക്കുന്ന ദൈവമാകയാൽ ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ ആത്മാവിൽ പോരാടുന്നവരായിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ ദൂട്ടനമേൽ ജയമെടുക്കുവാൻ മ്ലേച്ഛതകളെ മേൽ ജയമെടുക്കുവാൻ അന്ധകാര കോട്ടകളെ മേൽ ജയമെടുക്കുവാൻ കർത്താവിനോട് ഞങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുവണ്ടിയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രതികൂല കടന്ന അടുവിലും തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ധൈര്യപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളെ അറിയുന്ന ഞങ്ങളെ ഉള്ളതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരുവൻ ആമെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ആ പിതാവെങ്കിലേക്ക് കണ്ണുകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങയോട് ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയും കേൾപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം സഭയായി കുടുംബങ്ങളായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു കരമച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആശീർവാദത്തോടെ പറഞ്ഞയക്കണമേ നാളെ നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിനെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പകരണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ദൈവചനം കേട്ട് ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആശുമാത്തോട് പറഞ്ഞയക്കും തിരുനാമത്തെ മൗത്തപ്പെടുത്തും വരവിനായി ഒരുക്കും യേശു ക്രിസ്തു ബിൻ ധന്യമേ ഒരു നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവേ കർത്താമുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ ധന്യമായി അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആശീർവാദം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ചിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ആശ്വസിപ്പിച്ച് പോയി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും സഹവാസവും പ്രാർത്ഥനത്തിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ദീപനത്തോടും ഭൂലോകങ്ങളുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെയും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്തുവേഷ് മൂലം ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആമേൻ കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരണമേ ആമേൻ പ്രൈസലോ